ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਆਪ ਕਿਸਾਨ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੁਨੀਆਂ ਵਾ ਜੁਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜੀ ਵੀ ਐਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬਣਿਆ ਨੂੰ ਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਖੂਨ ਖੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਣੇ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਣੇ ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੰਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਨਰੇਗਾ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਆਈ ਉਹ ਸਾਡੀ 600 ਰੁਪਏ ਨਰੇਗਾ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ 200 ਦੇਣ ਹੋਵੇ ਜੀ ਤੇ 600 ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੋਵੇ ਜੀ ਤੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੋਵੇ ਜੀ ਤੇ 6000 ਰੁਪਇਆ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੇਬਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮੰਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ ਨਾ ਮੰਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਚਾਰ ਧਰਨੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅੱਛਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਪਿੰਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮਤਲਬ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 90 ਦਿਨ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਬਾਰੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਲਵਾਈ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਪੰਜ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਥਕ ਛਿੱਟੇ ਨਿਕਲੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਛਿੱਟਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਲ ਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਪੂਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੇ ਆ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਬਿਆਨ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿੰਨੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ
ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2014 ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਆ ਉਹ ਐਸੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਚ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਦਲਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ 2018 ਵਾਲਾ 18 ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਐਮ ਬਣੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਇੱਕ ਵੀ ਬਿਆਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ 3500 ਤੇ ਝੋਨਾ ਲਾਣਾ ਲਾ ਲੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 50000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਕੇ ਰੂਪ ਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੱਟੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਾਲੀਆ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੂਤ ਪਤਾਣ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫਰੰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਹਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਲੀ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦੀ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਰੂਪ ਚ 33 ਸਾਲਾ ਪੱਟੇ ਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੌਧਰੀ ਮਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਫੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿਓ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੱਕਾ ਜਿੰਦਾ ਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ